Ah, pra começar, eu não sou o acumulador e também não sou o roedor. Peter Quill, diga ao roedor que o egoísmo dele põe todos nós em perigo. Rock, a gente bem que precisa de mais unidades, se você tiver. Tá difícil de entender? Eu não tenho nenhuma unidade. Tá certo. Crê nas mentiras dele? Ah, eu não tô mentindo. Por que não me deixa em paz e vai encher outra pessoa? É o que pretendo. E aí, Gamora? Tem que bater na porta. O uh. que, que você tá fazendo? Devia estar tá procurando dinheiro. Já procurei. E... Não tenho nada. E qual é dessas... bonecas? Você tem amor à vida? <risos> Isso foi uma pergunta capciosa. Tá bom, sim. No geral, eu tenho amor à minha vida. Ótimo. Então finja que não viu nada e se manda. Nos vemos depois? Fora. Beleza. Abre essa porta! Eu sei que está aí, árvore inteligente. Eu sou Deus. Não pense que eu não sei o que está fazendo. É óbvio que seu cúmplice roedor escondeu as unidades dele aí. Ora, ora, ora. Vamos ver se achamos umas unidades perdidas aqui. É mesmo? Trinta e sete unidades? Parece que faltam 7.963 unidades. Se não quisermos perder a nave, Peter Quinn. Eu sei, eu sei. A gente... Precisa de um plano. Reconsidere minha proposta inicial. Ai, Fim Fum Fum de novo, não. Sim, a gente devia caçar o Fim Fang Fum. Drax, tem jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Que tal vender as coisas da Gamora? O quê? Ah, qual é? Você tá acumulando essas porcarias desde que entrou pra equipe. Então, não diga que não valem nada. A zona de quarentena sempre foi um Ela plano Ela tá escondendo o jogo. Minhas estatuetas não são porcarias. Ah, o time tá na lama e você não pode fazer um Traça sacrifício. Traça a rota para o sistema Vou estelar sacrificar macro. sacrificar a sua cara. E nos leve para as grandes ah, montanhas de Cacarantara. Muito madura. Onde capturaremos... Pessoal! Que tal a gente... ouvir o Groot pra variar? So good. Hmm? Ele disse para combinar as duas ideias. Vender as tralhas da Gamora para o Fim Fang Fum? Brilhante! É, então, o único problema com o seu plano é que Lady Hellbender só compra monstros e você não é um monstro. Não é. Ele é a coisa mais gentil. Eu sou good. Não sabe, não. Não é uma coisa que pode fingir. Ah, é? Quer ver um monstro? Eu te mostro um. Opa, gente! Groot, você tá mesmo se oferecendo pra... Não, não. Ele não tá oferecendo isso, ok? Talvez funcione. Vender o Groot? A gente pode resgatar ele depois. Absurdo. É o monstro interior que Lady Hellbender busca. O nanico feioso claramente é a escolha certa. Ele é cruel, sádico, uma alma sórdida e dominada pela raiva. A rainha pagaria uma boa quantia por essa criatura. Mesmo? Quanto? <risos> Como pode aceitar isso? Porque eu sei o que eu sou. E sei o que ele não é. Eu sou... Groot. Voto pra vender o Groot. Acho mesmo que Lady Hellbender compraria ele. Pois eu voto pra não ser o Groot. Eu também voto no animalzinho medonho. Dois votos cada. Peter? Bom, acho que o Groot é um monstro mais convincente no sentido tradicional. Groot, parceiro, em primeiro lugar, obrigado. E segundo, quero que saiba que a gente vai te resgatar de lá logo depois, ok? Eu sou o Groot. Beleza, vamos nessa. Vamos vender um monstro. Sério que a gente vai entrar aí? Dizem que as condições climáticas de Seknarf 9 imitam o temperamento da governante. Mulheres não funcionam assim. Nem o clima. Enfim, não deve ser tão ruim quanto parece. Ali! 
A Fortaleza de Lady Hellbender. Para bem perto, Will. Não quero andar nisso. Eita! É <risos> certo. Sem problema. Está pilotando na direção errada. Ele não está pilotando nada. Relaxa, pessoal. Só... Um pequeno ajuste. <risos> Molezinha. Tá de brincadeira. Que foi? Assim a gente pode explorar o lugar antes de realizar a transação. Estamos a uns 100 cliques da base dela. Você sabe como eu gosto de explorar. Não. Na próxima, eu piloto. Tem certeza de que o Foioso está pronto para isso? Não. Vai dar tudo certo. Não pensa negativo agora. Não vai ajudar a gente em nada. Ah, e você reclamando o tempo todo ajuda. <risos> você está reclamando das reclamações do pequenino. Todo mundo reclamou. Tá feliz? Ah, vamos nessa. Já comentei que eu odeio chuva. O castelo da Helvedra nem é tão longe. Não é um castelo, é uma fortaleza impenetrável. Então como é que a gente vai entrar? É, conta o Peter. <risos> vamos chegar mais perto. A gente descobre um jeito no caminho. Não há o que resolver. Como vendedores de fera, poderemos ter acesso à lei de Halvander facilmente. Ótimo! A gente já tem uma fera. Só falta a gente virar vendedor. Ainda bem que vesti meu uniforme oficial de vendedora. Ah, mas isso não existe! Ai! Ai! A minha jaqueta tá inteira! Pelo menos você tem uma jaqueta. Eu tô encharcado. Reclama menos, anda mais. Aí, senhor da tempestade, vamos mesmo atravessar isso aí? Vai demorar nessa tempestade. A gente consegue. É só não cair e dar tudo certo. Concordo. Devemos encarar a fúria de Lady Halbenda. Parece até que você quer ser atingido por um raio. Eu não esperaria que uma traidora Chitauri entendesse o valor disso. O valor de ser morto por um raio? De ser direto, sua cria da astúcia. Qual é o seu problema? Lady Halbender despreza farsas e desonca. Bora se concentrar. Viemos enganar a tal Lady, não matar uns aos outros. Cuidado! Isso foi por muito pouco! Muito bem, Lady Halbender! A gente vai insistir nisso? Sim! Gente! Foco! Fiquem de olho nos azulões e se protejam quando eles querem. Senão vamos acabar indo pelos ares. Ou com eles. Tá tudo mundo bem? 
Devíamos ter ido para Macro 4. Aí! Saca só essa nave antiga da Resistência. Foi alvejada até a aula. Sem dúvida por essa aqui e seus amigos Chitauri. Não éramos amigos. Uh, pessoal. Não sei. Mas não tá se mexendo. Tenha cuidado, Rui. Aí, eu sobrevivi até no meio mundo. Acho que eu vou ter medo de um... Não tá sozinho. Se preparem. Não chegamos ao santuário de Lady Hellbender. Essas criaturas não são mascotes dela, só comida. Eles parecem comida mesmo. A gente que vai virar comida se não sair daqui. Lógico, pra onde ela tá indo? Se tudo der errado, tenta atirar. Leia, mas é Nunca achei que eu fosse atirar numa nave da resistência. Drax, você consegue remover esse reator? Delicadamente? Se o reator fosse inflamado, o reator já teria atirado. Bem observado. Continuo desmantelando a nave? Não, não, não. Acho que já tá bom. Vocês também ouviram isso? Ouviram o quê? Deve ter sido o estômago do Drax. Minha barriga fugiria como um animal feroz. Ah, subimos metade do caminho. E agora? Só se desse pra abaixar aquela asa de algum jeito. Ali, os controles da asa. Preciso dos seus talentos outra vez, Rock. O que, que uma nave da resistência tá fazendo aqui, hein? É mais fácil escalar a carcaça do que a lama. Eu não quero chamar isso de carcaça. É que a gente vai tentar escalar e tal. Não é uma carcaça. É a casca vazia de uma era perdida. De quando a fúria da guerra era mais intensa do que as tempestades neste planeta. Peter, anda logo. O Drax está tendo uma crise existencial. Beleza, Rock. O painel de controle da asa é todo seu. Espero que ainda funcione. Opa, fiquem alertas para as luzes vermelhas piscando. Que? Por quê? Essa nave é da resistência. Se tiver só uma armadilha, a gente já tá no lucro. 